kwani kuna vile unaweza piga mwanaume mwingine by the way mimi kwa vitu utapigana na mimi nitakuma mapua hiyo ndio kwa nimehesabu sio ile ni ya kwamba azimio wanatumia watu wanadampa watu na wanatumia watu vibaya kama kuna kitu matianga yamefanyiwa hakutufanyia si tukua UDA aseme hiyo hatutamfanyia lakini kama kuna kitu amefanyiwa ambaye alikuwa anafanyiwa wafuasi wa UDA atafanyiwa na yeye hiyo siku Kenya itapasuka wakati nitataja mashoga na atakuja na wapenzi wao Kenya inaenda kupasuka. Mashoga hizi ni tisha sababu nafanya kazi ya Mungu. Kwenye watu wanakuanga na ile dhana kwamba kwenye pori mnyama mkali ni simba. Mnyama hatari kule porini ni tembo. Ndio mimi nasema mimi ni tembo ya kisi. Na sisi ndio tutaandamana na huyo huyo Matiang ndio tutaandamana naye paka dakika ya mwisho. Vipi? Ah uh, tunashukuru sana lakini tabia yenye pia nyinyi mnatufuata fuata tukaenda hatuwezi kukula kwa amani. Sasa Busel kwanga anaingia pale kula tayari mmeshafika hapa na kamera mnataka kwanza ama tuongeleshe. Tuonge, tuonge, tuonge. Uko sawa? Watu address hii shehu muzi okay. matiangi. Okay. Uh, <laughs> sawa. Ah, hiyo muzi mkubwa ile kamatwa akapeleka DCI. Now, uh, tunataka tu kabla sija sija kuba sija mkubwa jaanza kuongea nitasema kidogo kwa sababu pia tunakimbia mkutano hapa ndani. Ni ya kwamba mmeona tukio ya jana na ilikuwa ni tukio ya kuhuzunisha sana wakati uh, Matianga alipoenda DCI kwenda huko DCI tuliona kila mtu amefurika ameenda huko the whole team all members of parliament ule lawyer wetu mwenye ni Slick Queen Dustin Omari alikuwa ameanguka huko kila mtu ameenda huko lakini inasikitisha sana inaumiza sana uh, kijana ambaye anaitwa Omosh ambaye alikuwa anapiga na kutusi rais sana in the name of Azimio alishikwa alikaa ndani hiyo muda yote hakuna siku hata moja MP yoyote alenda kumtembelea huko ni watu wa media walikuwa wanaenda kumtembelea akapelekwa kotini kupelekwa kotini bado hakuna mtu paka wakaenda kuchanga pesa jakaranda kumtoa inasikitisha inauma sana inatesa sana mimi juzi don bosco aliniambia umeona umosha anaendeleaje nilipiga simu nikauliza anaendeleaje paka tukawa tuna reach out tuone vile tunamsaidia It is very painful na hii ni funzo kwa vijana wote ya kwamba hawa watu hawajali kwa uso they are dynasty they are dynasty omosh ametoka kotini peke yake omosh ameenda hospitali anakosa elfu tatu ya kwenda kutibiwa omosh ametoka paka amekosa chakula kwa nyumba yake mtu mwenye anaenda kumwangalia uko ni nurokanga na hawa ndio watu ambao wanapiga kila siku kusaidia azimio kusonga mbele juzi mnaona by the way Don aliongea akasema kwamba hii maneno maandamano hatutaki sisi tumeamua to make sure tumesaidia ya Kenya Young Traders ili tuwaweke pamoja ili wafanye kazi kwa pamoja ili wapate mikopo the next thing azimio alenda aka form groups wakaanza kutusi Don Bosco wakimuita oh sijui jailbird oh sijui mtu wa mwizi oh sijui majina zote wakimface paka tukatumiwa recording zenye ziko kwa Azimio group wakisema kwamba we need to destroy don vile tunataka to make sure tumeangalia to simspe to make sure tumemwaribu wanaharibia don na nini kama wanasema kweli don wanasema oh don wanampiga kijailbird hiyo pesa si hao ndo walikula and don is here and he can testify don funded Azimio don funded Raila Molodinga fully wakiona fa wakiona Raila wakiona wakiona don Bosco wanapiga salute wanasema wewe ndo ule introduce kitu inaitwa nyundo kwa kupera ila molo dinga. Sasa wewe ukikuwa kwa, kwa azimio wewe ni unapambwa maua. Ukitoka kwa azimio sasa wewe ni adui kabisa. Na pia kuna watu online wenye wanadhania wako na monopoli ya kutusi watu. Wanadhania wako na monopoli ya kuongelesha watu vile wanataka na kutusi matusi yote. Ati azimio wewe ukiongea unatusi watu watu azimio wanajulikana na kurusha mawe na kutusi watu. Tumenyamaza kwa sababu sisi hatutaki fujo, hatutaki kuharibu inchi, lakini pia wakitudea, wakitutea mtata mimi mmoja niliniambia nikikupata town nitakupiga, mimi nitampiga. Tukikutana naye mimi nampiga hadi na mtu akinitusi nikikusupport town na kunyorosha. Kwa sababu tumezoea kukaa na nyinyi na amani, lakini pia nyinyi mwanza kutubeba kiujinga. Kwani kuna vile unaweza piga mwanaume mwingine by the way? Mimi kwa vitu utapigana na mimi nitakuma mapua hiyo nitakuwa nimehesabu. So mimi msinifanyie ujinga nyinyi mnafanyanga oh sijui mnatusi rais mnatusi nani wewe mtu mwenye unanitusi kwa online kama ukijua kwamba mimi sio sob sob mimi sio serelak. I am ready to lose even my career. Lakini lazima niwaambie ukweli. Ukweli ni ya kwamba azimio wanatumia watu wanadamp watu na wanatumia watu vibaya. Mmoja victim wa azimio ni Don Bosco aka hapa. Bosi. Wanampigia nini? Wanamuuliza nini? Yeye kuchuzi ku support William Samoei Ruto ni decision yake na kuchuzi ku support uh, serikali ni decision yetu. Heshimu vile sisi tunaheshimu ku support vile mna support Raila Molo Odinga. Lakini msitufanya tunakaa kama sungura hapa na mfizi tunakimbishana kila siku itaun. 
Azinyi mnasema ati wao usipoongea kitu tu we are out here to fight dynasty. We are out here to fight nini? Dynasty. Hao ndo wamemaliza inchi. Wameikula, wame 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 rap inchi. Anyway nisisongee mingi kama niko na mdosi, wacha mdosi aongee alafu nitamalizia. Niko na maneno mingi kwa roho, labda nitamalizia baadaye mdosi tafadhali karibu. Ah uh, mimi naitwa Don Bosco Gichana, tembo ya kisi. Jana wamekamata mwizi mkubwa katika ukanda huu wa Afrika ambaye anaitwa Fred Matiangi. Na mimi nataka niseme hivi. Fred Matiangi sio mtu anafaa kukaa hapa nje, ni mtu anafaa kae gerezani. Na akifanya uizi wake hakuiba na jamii pamoja wa kisi. Aliba yeye kama yeye. Matiangi kabla hajaingia serikalini alikuwa anaishi nyumba kukodisha kule Feather Estate landlady wake mimi namjua wa Matiangi ndani ya miaka kumi, Matiangi yako na manyumba za kifahari kule Kisi eh, Kiserian Karen Australia America UK mimi nilikuwa naomba serikali waende kwa mfumo wa haraka sana waangalie ile mali alikuwa nayo kabla hajaingia serikalini na ile mali anao saizi hiyo mali ichukuliwe itaifishwe pesa irudi kwa serikali na katika zile kesi zake za haraka za wizi inafaa kamatwe ashtakiwe haraka iwezekanavyo na asipewe dhamana yani bail na hii kesi alitwa jana mimi naomba Raila Odinga acha acha huyo achana na matiangi acha na yeye yeye ndiye alikuwa anawapiga matiagas kama kuna kitu matiangi amefanyiwa hakutufanyia si tukua UDA aseme hiyo hatutamfanyia lakini kama kuna kitu amefanyiwa ambaye alikuwa anafanyiwa ofasi wa UDA atafanyiwa na yeye alichokipanda atavuna tunasema hivi mkuki hauwezi kuwa mtamu kwa nguruwe lakini ukuwe mkali kwa binadamu na yeye wacha aonje mkuki huyo nikiendelea kusema hawa vijana wa Jakaranda ambao niwaambia Jakaranda itafungwa na wameona imefungwa na muti ilikatwa wanalia kwa nini muti ilikatwa bado tractor zitaenda kule kwa ajili ya kuchimba sababu tunataka kuweka kule uwanja wa mpira hata tulete timu inaitwa Jakaranda FC na pia tuwatengenezee hall social hall pale watakuwa wanafanya debate lakini ya machua debate mimi nauliza omoshi wewe uliona ulifuatwa na viongozi na lawyers kule pale walipelekwa makadara kotini lakini uliona mwizi mkubwa alifuatwa omoshi wewe sio mwizi ni mdomo wako unatumika na pesa mbili tatu unaweza kutusi rais ndio makosa yako lakini mwizi anafuata na lawyers wewe kuna lawyer alikuja kujitolea kule kufuata msitumike vijana msitumike na kitu kingine hakuna haja kukaa kule jakaranda kutoka asubuhi paka jioni kujeni tuombe hapa mpewe kazi mfanye na nikiendelea kusema lawyers walikuwa maempio walikupigia hujasema hiyo aha nzuri sana amenikumbusha mimi vile niko hivi kuna wabunge wa azimio ambao wanaona hawa vijana ni kama wameanza kupewa limelight na kiongozi wao Raila Omolo Odinga paka wanapewa platform wanaongea. Wao ndio walikuwa wananipigia simu wakisema huyo Omosha afinywe kabisa. Na nuru ukanga. Mimi nikasema hapana. Huyu acha achili. Acha achiliwe hakuna haja kum... Kwa hivyo wanaokupiga Omosha vita sio UDA ni watu wenu kule. Na mimi kifika wakati nitataja hao na nitatoa ushahidi wa simu nimeonyesha si huni fulani huni fulani alinipigia huni mbunge fulani. Kwa hivyo lazima mjue kwamba adui wenu wako miongoni mwenu sio huu mrengo mwingine. Na siku ya maandamano kama itawahi kuwa kama Raila atatoka kufanya maandamano ambayo sioni na nasijua kitu nasema. Hapa CBD hakuna mtu atakanyaga wafanyi biashara waende na biashara yao na sisi na ile kikundi yetu young uh, national young traders tutakuwa town tunafanya na sensitization hii ndio kikundi pekee itaingia town sababu tushaandika mabarua yote na tumehakikishia usalama siku hiyo hakuna mtu subutu kuingia town subutu eh, subutu na nikimalizia nilisema nitakuja na list ya wale mashoga wameanza kunitumia watu wengine wananitishia maisha wengine wananiambia tulia usichoebishe mimi nasema hiyo siku ikifika unitishie usinitishie unanitishie kwa upinzani unanitishie kwa upinzani 
nitawataja kwa sasa nimepata wengine zaidi kama kuna mwingine alikuwa anafanya ikulu akaenda akagobania kiti ya ugava na samwa nini na nini vile pia yeye yupo niko na lisa hizo wamefika 20 hiyo siku Kenya itapasuka wakati nitataja mashoga na atakuja na wapenzi wao Kenya inaenda kupasuka mashoga hizi ni tisha sababu nafanya kazi ya Mungu kwenye Biblia inasema kwamba Mungu anachukia vitendo hivyo kwa hivyo mimi pia nafanya sio kazi tu ya siasa lakini nafanya pia kazi ya mwenyezi Mungu Asante Uh, Mheshimiwa Don Bosco nasikia unajiita tembo wa kisi na vile vile huko kisi nimeona kuna wanyama kadhaa Matiangi mwenyewe sijui labda ndio tembo wewe unakuaje tembo na tumesikia kuna tembo tayari kisi kuna mwingine nasikia kuna simba unakuaje tembo tena sikilizeni watu wanakuanga na ile dhana kwamba kwenye pori mnyama mkali ni simba mnyama hatari kule porini ni tembo ndio mimi nasema mimi ni tembo ya kisi. Na sisi ndio tutaandamana na huyo huyo Matiangi ndio tutaandamana naye paka dakika ya mwisho. Na Matiangi ndiye alifund Simba Ra Simba Ra kampeni yake. Hata wale viongozi wengine mliona kule DCI kutoka kisi ni wale Matiangi alikuwa nafa alikuwa nafund. Lakini Matiangi alijaribu kuwa kama Simba lakini saizi amerudi amekuwa kama pa paka kama paka. Mlimuona vile na ile kichwa yake kubwa amewekwa ndani ya sel. Kama ni mwanaume si angekataa kwenda DC jana. <laughs> Sim, wanasema Simba akiona Tembo anajimba. <laughs> anyway, kabla tu mdosi ajaendelea kumalizia tunataka kusema it is so unfair. Siku nye Songo alewekwa pingu kama anaenda Mombasa akikuwa na mrembo kwa gari wakimfanyia adabu, wakimrudisha, wakimfanyia jambo ya, ya, ya uchungu, wakimrudisha kotini hapa, wakimweka kwa basi ya mabusu. Nobody spoke about it. Siku nye deputy president regarding Gashagwa akitolewa kwa nyumba yake akiwa uchi mbele ya watoto wake nobody said something about it siku nye viongozi ambao walikuwa wanashikwa na masubaru walikuwa wanatolewa kwa manyumba hatukuona watu wakenda siku nye president William Samoei Ruto anafika ni deputy president anafika naambiwa ya kwamba aweze kusafiri kwenda Uganda hatukuona watu wakiandamana sasa matiangi mtu mudogo akiweka pingu ndo Raila Molo Odinga anakimbia DCI tunasema na tunarudia ya kwamba nyinyi watu wa ODM mnadhania mko na monopoli ya kutisha watu i town. Jaribuni hiyo matusi mnatusi munitusi. Nimwambia raundi hii mkitusi tuna watusi. Raundi hii mkiongea nalo tukutane town na nikusupport na kupiga macho na kupiga mapua. Kwa sababu tumechoka na maneno kutishetishia watu na watu kuna watu wanyona support sasa serikali my friend. And they are silent. 90% they are called the silent majority. They don't want to talk because they want the government to work. Lakini sasa nyinyi mnakuja watu wadogo wachache mnaanza kusumbua serikali. Tunasema tutaongea and our love for the government is unconditional. We are going to support Ruto unconditional without atukusema oh nini nini sisi sio malaya wa kisiasa. Sisi tuna pesa yetu tunakula vizuri, tuko vizuri, tunalala, hatutaki appointment, hatutaki anything. We are out here to support William Samoei Ruto na hakuna siku nyenye tutasupport kitu kingine apart from William Samoei Ruto. Tumeongea kitu kingine tofauti. Moja wapi kitu mimi nasema ni hivi. Wanasema gharama ya chakula imepanda. Wao wenyewe wanaishi Kenya. Wao umeona mvua inanyesha? Yaani Ruto ndio kuna ufunguo ya mvua. Kwa hivyo amekaa na hiyo ufunguo state house amekataa kufungulia kufungulia mvua. Unajua kuna ujinga mwingine mimi nasikia na shangaa. Wao unaishi hapa. Unajua Ruto hana ufunguo ya mvua. Na bado unalia kwamba Ruto mvua inataka ikuja jameni. Na hao watu ndio walipora hii serikali ndio walipora kila kitu. Hao ndio waweza kukuba kina matiangi au kina ukuru ya tani. Sasa hivi wanasema nini bei imepanda? Unaweza kumpa ushauri gani kesho tunaona leo e, mwisho wa leo usiku saa sita usiku kesho wamesema anatoa msimamo na msimamo tumesikia ni maandamano unaweza mpa ushauri gani uh, wazungu wanasema hivi you cannot do the same things and expect different results mimi nilikuwa shule ya msingi sasa hizi nimekuwa mzee ni kuna mvi nyole nyeupe raila alikuwa anafanya maandamano paka saa hizi akakuja moi akafanya maandamano wakati wa moi wakati wa kibaki akafanya maandamano wakati wa uhuru akafanya maandamano lakini hiyo maandamano haijaimfikisha ikulu angebadilisha strategy sasa hizi raila anafaa kuja na issue tofauti ya kisiasa mbinu tofauti ya kisiasa na vile vile sasa yule anafaa kuwa kama elder statesman sio mtu anafaa kufundisha hawa vijana kuhusu maandamano Je, yeah, anafaa kuwafundisha kuna njia tofauti tofauti za kupass message lakini sio maandamano. Hebu niwaulize, wanasema maandamano waingie waingie ikulu. 
Wewe auone hapa kunaenda kutokea damu. Unataka kuleta mambo ya baby pendo. Naomba ICC na, na tuandike barua ICC waanze kuangalia situation. Yes. Kama kuna kitu itatokea ICC bebe watu haraka sana wapeleka kule ICC. Hizo yes. mbinu zimepitwa na wakati. Nelson Mandela alipotoka gerezani hata kabla hajaenda gerezani alitumia mbinu tofauti paka akaokoa watu weusi kutoka apartheid Raila Odinga sasa anafaa aanze ku eh uh, kunacha young politicians but oh, in the uh, in the proper way oh maisikia Ruto akifundisha nyoro dindi nyoro ndio fanya maandamano nenda rushe mawe ukienda Uganda saa hizi wanakuuliza umetoka wapi kusema ni mkenya wanakuambia usipite karibu karibu na reli wanajua tunaenda kungoa re tusharibu majina paka kule nje Yaani hatuna majina kabisa kule nje kama wa Kenya. Na mwisho Raila alisema alikuwa na risasi moja lakini this time amesema hapo na nyuki. Amesema ni nyuki. Kama kweli hapo na nuclear acha aende kusaidia Ukraine dhidi ya Warusi. Lakini mimi najua kwamba hiyo siasa yake vitu na wakati. Na kwambie ikifika tena 2027 hii azimio itagawanyika mara saba. Na, na kule ndani kuna masinichi wengi. Hakuna pali, hakuna kitu kama risasi mbili, hakuna kitu kama risasi tatu, hakuna kitu kama nuclear. Hakuna hakuna mbinu nyingine. Thank you.